Hi, and welcome to the Professor Monty YouTube channel. I'm Professor Monty, io sono Professor Monty, e in questo video facciamo il present simple versus present continuous in inglese. Ok, abbiamo già fatto le forme. Abbiamo già fatto le forme, possiamo fare, fare gli usi. Gli usi sono un po' difficili perché l'italiano è molto diverso a... Con questi, con questi tempi verbali, ok? Allora iniziamo subito con il present simple, ok? Habits and routines. Per habits and routines, le abitudini, usiamo present simple, ok? He goes to the mall every week, ok? Va al centro commerciale ogni settimana, che okay? anche se in italiano voi usate il presente, ogni tanto... C'è questo errore, non so perché usate il present continuous, ma in italiano è il presente. Allora, per le, le abitudini come every week, ogni settimana, ogni mese, ogni due giorni, ok? Usiamo il present simple, ok? Ecco un altro esempio qua, se volete, ok? Poi abbiamo permanent situations and facts, ok? Le situazioni fisse. Okay, the sun rises in the east and sets in the west. Ok, questa è una cosa fissa, no? Quindi usiamo il presente. Not present continuous. Ok, not present continuous. Ok, poi. Bill, what is your job? I'm working at the supermarket. No, non è corretto. I work at the supermarket. Ok, perché è una cosa fissa. Ok, poi l'ultima cosa, qua, la differenza tra I am living in Rome e I live in Rome. Ok, ho, ho già scritto la risposta, però questo è temporaneo. Ok, questo è temporaneo, I am living in Rome. Diciamo che io vado a Roma per sei mesi per lavorare e chiamo il mio amico, dico I'm living in Rome. Ok, I'm living in Rome right now. Questo vuol dire che ho intenzione di, di tornare, che è una cosa, è una situazione temporanea, no? Non è una cosa fissa, però I live in Rome magari è una, è una cosa fissa, ok? E you live in Rome and you don't want, you don't have intentions of leaving or it's been a permanent thing for a very long time, ok? Poi abbiamo present continuous. Ok, gli usi di present continuous che sono un po' più difficili perché, perché per voi quando dite stai facendo, uh, sto facendo, tutte queste cose magari non corrisponde sempre all'inglese present continuous, ok? Allora, questo sì, questo sì, il primo uso qua uh, per parlare di qualcosa che sta succedendo now, adesso, ok? Are you doing your homework now? Dice la mamma. Yes, I am doing my homework. Che okay, risponde il bimbo. Ok? Perché è in questo momento che sto facendo i miei compiti. Ok? Una domanda per voi. Quando diciamo do you do your homework? Quando diciamo questo? Diciamo questo quando è una cosa generale. Ok? Come tipo una un'abitudine, ok? Do you do your homework? Fai i tuoi, i tuoi compiti, come uh, di solito, così. Ti ricordi che con gli avverbi di frequenza usiamo il present simple, non usiamo il present continuous. Quindi questo è tipo una abitudine, se vuoi, se vuoi aggiungere... Do you usually do your homework? Do you often do your homework? Queste come una frase, io mi piace dire una frase generale, uh, usiamo il present, ok? Come un'abitudine, una, un uh, ne abbiamo già parlato, no? Due minuti fa, ok? Poi abbiamo, per parlare di, di un'azione temporanea che è, è attuale nella tua vita, ma forse non al punto del giorno in cui parli di questa cosa. Allora, io sto facendo il video adesso con voi, però at the moment I'm reading a great book, ok? Uh, io ho appena usato 
il present continuous per dire che leggo un buon libro, ok? In questo momento, in questo, non in questo momento, ma in questo periodo. E in questo periodo possiamo usare il present continuous, ok? At the moment I'm taking a yoga class at the local gym. At the moment non sto, face non sto facendo il corso, non, se non sto seguendo il corso, sto facendo il video, però in questo periodo okay, seguo il corso. Okay, I'm taking a yoga class at the local gym. Non I take a yoga class at the local gym. Allora, se in questo periodo va bene, ok, va bene, I present continuous. Poi, numero 3, forse la cosa più importante, future arrangements and plans. Ok, se le azioni in il futuro, usate il present continuous. Ok, in tutte le forme, positivo, negativo, interrogativo. Ok? Allora, questo è molto importante. Per chi vuoi in italiano, dite, vieni al cinema stasera. Però noi non usiamo il present in questo caso, usiamo il present continuous. Ok? Vedi con ing. Are you coming to the cinema tonight? Are you coming to the cinema tonight? Ok? Non è do you come to the cinema tonight? Ok? Questo è... no, 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 no. Okay. Non è corretto questo. Yes, I'm coming to the cinema tonight. Ok? Questo ancora una volta ing. Non è yes, I come to the cinema tonight. Poi, no, I'm not coming to the cinema tonight. Ok? Poi il presente, no è present continuous. Ok? Perché è un'azione nel futuro, a future plan, futuri accordi, usiamo il present Continuous, ok? Um, numero 4 per descrivere situazioni che si sviluppano, ok? It's getting hot in here. Non è it gets hot in here, ok? Inizia a fare caldo qui. Oppure it's starting to get hot in here, ok? Ma starting prende ing. Sempre il present continuous per situations that are developing, ok? Going from point A to point B, punto A a punto B, ok? Um, altri esempi, your children are growing up fast. The climate is changing at an incredible rate. Your Spanish is improving, ok? Allora queste cose c'è un certo percorso, no? E la frase, diciamo, che la, la frase è nel percorso, in questo percorso, e usiamo il present continuous, ok? Quindi, um, verbi che usiamo quasi mai nel present continuous. Tutti questi verbi usiamo quasi mai nel present continuous, ok? Hardly ever with the present continuous. Come, non è mai, I am liking baseball. No, I like baseball. I am loving football. No, I love football. Okay, I am pref preferring uh, swimming. No, I prefer to swim. I prefer, okay, okay, uh, I prefer swimming. Okay, uh, in un altro video facciamo la differenza tra I prefer to swim and I prefer Swimming, ok? Questa è una cosa to infinitive versus ing, c'è un video sul mio canale di questo. Però con questi verbi non è I'm liking, I'm loving, I'm preferring, I'm feeling, I'm hearing, I'm seeing, I'm disagreeing, ok? I am believing. Di solito no. Sì, certi casi sì, però di solito no, ok? Allora, facciamo questo esercizio insieme, ok? Um, voi dovete scegliere tra present continuous o present uh, simple ok grazie mille per questo video uh, uh, e si sì, posi il video fate l'esercizio e poi vi do le risposte ok posi il video okay, e ecco le risposte ok ecco ecco le risposte uh, le, le risposte sono qua, domande qua 
e ho pure messo la uh, traduzione in, in italiano. Ok, uh, grazie mille, God bless, please subscribe, iscriviti al canale, um, Facebook, Instagram, tutte queste cose nella descrizione del video. Ciao, ciao ciao.